Ik neem er geen risico in, want als je de dag daarna terugkomt of drie dagen later terugkomt en je kijkt naar je plafond en het ziet er niet uit, dan heb je alles voor niks gedaan. Dan kan je overnieuw beginnen en dat is zonde van je tijd. Ja. Ik ben vandaag hier bij BSB, daar heb ik een afspraak gemaakt met René. René die weet heel veel over het spuiten en over de spuitinstallaties en jullie hebben heel veel vragen gesteld en ik wil met hem een aantal van die vragen bespreken, zodat je daar wat meer uit kunt leren, uh, ook over het spuiten en hoe je dat allemaal kunt opstellen. Uh, als je hier meer over wil weten, blijf dan zeker kijken. Ik ga hier zo direct de boel installeren met wat lampen erbij enzovoort. En dan ga ik alle vragen met jou bespreken. Ben je nog geen abonnee van mijn YouTube kanaal? Zorg dan dat je even hieronder abonneert op mijn kanaal. En druk even op dat belletje en we gaan snel van start. Schildersbedrijf Wedens, de vakman voor uw woning. Nee, nee. John. Fijn dat ik even bij jou mag komen. Uh, ik heb nog wat vragen omtrent uh, wat de kijkers hebben ingelegen ja. bij mij. Ja. En uh, er zijn toch wat dingen waar ik toch even met jou wilde sparren. Ja. Uh, van hoe we dat anders zouden kunnen doen. Ja. Uh, okay. En een van de vragen is eigenlijk dat mensen zeggen van oké, okay, nou ik heb zo'n machine gekocht. Uh, maar nou moet ik spuiten. Uh, plafonds moeten gespoten worden. De kozijnen moeten gespoten worden. Mm -hmm. uh, de wanden. Waar moet je dan ergens starten? Wat, is, wat zou volgens jou een goed voor, uh, ja, volgorde zijn om dat ja. te kunnen doen? Ja, over het algemeen worden, worden, wordt het eerst een lakwerk gedaan. Ja. Uh, als je namelijk daarna je latexwerk gaat spuiten, dan is dat makkelijker met afplakken op je lakwerk. Uh, tevens dat, uh, vaak wordt er met, met kozijnen spuiten, dan wordt eigenlijk de muur niet afgeplakt. Dan moet je wel zorgen dat je niet te ver over die muur heen gaat spuiten met je lakwerk. Als je dat secuur doet, heb je maar een kleine overlap, uh, uh, want afplakken kost tijd. Nou, dat weten we allemaal, tijd is duur. Uh, dus als je daarmee wat kan besparen, uh, dan is dat handiger. Dus vaak worden eerst de, de kozijnen gespoten en de deuren uh, zonder af te plakken. En daarna als alles wat goed gedroogd is, uh, met de juiste tape afplakken, zodat je kan gaan latex spuiten. Nou, dan wordt de, met latex spuiten uh, adviseren wij vaak, zeker met twee kleuren, uh, om eerst de wanden te spuiten uh, en dan het plafond. Omdat je de wanden namelijk makkelijk kunt afplakken met folie, wat vanzelf naar beneden valt. Uh, als je het plafond moet afplakken, dan heb je een... Uh, een, een, een folie hangen die makkelijker losraakt. Uh, dat wij adviseren eerst de wanden te spuiten en dan het plafond te spuiten. Je ziet ook nog wel eens dat ze het plafond uh, met afplakken. Hè? Dus dan ga je de wanden moeten dan alleen gedaan worden. Hè? Want soms mm -hmm. heb je natuurlijk dat ook. Ja, ja. Je, het is niet altijd dat je alles tegelijk moet doen. Nee. Uh, soms word je alleen geroepen voor uh, alleen de wanden. Ja. Uh, dan plakken ze het plafond wel eens af. En dan zie ik dat ze nog wel eens een stuk papier gebruiken. Ja. En dan dat laatste stuk met folie. Ja, is, dat, is dat jouw advies? Of zeg je van nou, begin al met folie? Ik denk, uh, uh, zelf plak ik alleen met maskeerpapier af, met papier. Ja. Papier is stugger dan folie. Folie pakt makkelijker uh, wind mee, waardoor die los raakt. Uh, als jij 20 centimeter op je plafond afplakt, moet jij in principe gewoon genoeg ruimte hebben om daar te kunnen spuiten. Nog een keer folie eronder, dan geef je extra ruimte om foutjes te maken, maar het hoeft niet. Nee. Uh, alleen papier erop plakken is vaak al uh, voldoende. Ja, ik had laatst ook een, uh, bij een klant, uh, die had eerst, uh, wilde alleen de muren en plafonds, dus dat had ik gespoten. Ja. En toen net op het laatste moment zei ja, ik wil nog de, wand, uh, de kozijnen doen. Ja. Ja. En daar merkte ik inderdaad wel het verschil dat je dan in één keer veel meer moet afplakken ja, dan als ik eerst was gestart met de uh, kozijnen. Ja. Want dan kun je ook natuurlijk veel makkelijk in alle hoekjes en, uh, ja. en gaatjes komen van zo'n kozijn. Ja, uh, dus uh, dat is inderdaad wel handig. En ook met de plinten was dat natuurlijk zo. Dat de ja. plinten die moesten natuurlijk ook weer veel meer afgeplakt worden ja. Ja. Dan, uh, dan dat je daarna gewoon die plint op zichzelf ja. kan afplakken in plaats van dat je die muur moest afdekken. Uh, ja. ja. Nou is het wel zo natuurlijk dat de uh, meeste schilders hebben al een, een volgorde waarin ze werken. Uh, en je merkt met spuiten, hoe vaker je het doet, hoe meer dat je slimmigheidjes gaat bedenken. Ja. Uh, hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. Dat is met alles zo. Met, ja. met spuiten, met het schoonmaken, met welke verf gebruik ik. Uh, hoe vaker je het doet, hoe beter je wordt. Ja, precies. Nou mooi. Dan hebben we deze vraag van de, de meneer beantwoord. Um, als je die machine gaat opstarten, ja. hè, dan is dat uh, vaak... Een van de problemen waar mensen zeggen, ja, van, ja, ik vind het lastig om dat goed op te kunnen starten, zo'n machine. Ja. Uh, en ook bijvoorbeeld als je aan het uh, spuiten bent, dan heb je een donkere kleur bijvoorbeeld. En je wilt daarna een lichte kleur spuiten. Ja. Uh, hoeveel tijd denk je dat daarin gaat om dat goed uh, uh, ja, schoon te krijgen en van de ene kleur naar de andere kleur? Ja. Ze zeggen, sommigen zeggen van, jij ja, bent er wel, wel gewoon dik een uur mee bezig nee. om hem om te zetten naar een andere kleur. Nee, dat is niet nodig. Uh, de machine opstarten zeggen, we zijn ongeveer vijf minuten mee bezig. Een kleurwissel zal ongeveer vijf minuten zijn. Een beetje afhankelijk van de kleur. Donkere kleuren moet je iets voorzichtiger zijn. Uh, zal ik het straks laten zien aan je? 
Ja, laten we dat doen. Gaan we zo direct gaan we dat even bekijken in beeld. En ja. dan, uh, dan kunnen we dat ook gewoon in één keer denk ik, de hele handeling afmaken ja. daarin. Ja. Voordat we aan de slag gaan is het essentieel om de verf grondig mechanisch te roeren. Voor het spuiten maken we gebruik van de Wagner PS320. Deze verfspuit is handzaam, gebruiksvriendelijk en krachtig genoeg om verschillende oppervlakten zoals wanden, plafonds, deuren en kozijnen te spuiten. Ik heb gevraagd of René mijn machine wil toepassen in deze uitleg, zodat ik je later daar nog meer over kan vertellen. Hey René, nu gaan we dus eerst de pomp opstarten. Ja. Um... Is dat ingewikkeld nu om dat eerst te doen? Nee, eigenlijk is het heel makkelijk. Je zet er eerst uh, emmer water onder. Zorg dat je via je retour water opzuigt en dat die eruit komt. Hetzelfde ga je doen met je pistool. En dus ik ga nu even een klein stukje open doen. Eigenlijk zien we nu al dat er, er komt water uit je pistool. Als er water uit je pistool komt, komt er ook verf uit. Dus heb je dit gedaan, even doorspoelen. Dat is nog geen vijf minuten. Perfect. Meer dan dit is het niet. Ja. En nu kunnen we eigenlijk het water eruit halen en de verf eronder gaan zetten. We hebben de pomp net gecheckt. Hij doet het. Uh, we gaan nog wel even, voordat we de verf erin gooien, pistoolfilter vervangen. Uh, of in ieder geval nakijken. Die kan je open haken. Pistool. Onderop het pistool zit een sleuteltje waarmee je pistool kan opendraaien. Met de klok mee is dat? Tegen de klok in. Tegen de klok in. Ja. Rustig opendraaien. En dan zie je oh, dat je pistoolkop eraf komt en daar komt ons filter al uit. Oh ja. nou, rood is voor uh, lak. Ja. Wit is voor latex. En je ziet eigenlijk dat deze is nieuw. Deze is gebruikt. Die zit helemaal vol. Dit is ook een nieuwe. Dat is voor latex. En deze is helemaal vol. Haal die er tijdig uit. Anders krijg je te veel dat die pomp gaat tegenwerken tegen de verstopping. We gaan nu de verf opzuigen via de brede slang en vervolgens laten we de verf weer terugstromen in de pot via de smalle slang. Deze methode zorgt ervoor dat alle lucht uit het apparaat wordt verwijderd. Zodra er geen luchtbellen meer uitkomen, weten we dat er geen lucht meer in het systeem zit. Vervolgens schakelen we de knop om, zodat de verf nu door de slang en de spuit zal stromen. We laten het water langzaam uit de slang lopen totdat de verf eruit begint te komen. Op deze manier zorgen we ervoor dat alleen de verf in de slang en spuit blijft en het water volledig wordt verwijderd. De eerste verf die eruit komt, die is nog te dun. Daar zit nog te veel water in. De spuit dat voorzichtig. Even terug in je emmer. Zo direct krijg je nog tips om te spuiten en gaan we ook de kleur omwisselen. Dus blijf zeker kijken. Welke materialen kan ik verspuiten nou met zo'n verf? In principe kan je alle latexen kan je verspuiten. Daar zit er wel een verschil tussen de uh, latex uit de bouwmarkt of de latex die professioneel is. Uh, die zijn wel beter van kwaliteit. Uh, de ene latex is wat dikker en de andere latex wat dunner. Uh, met lakken zit er een grote verschil in. Je hebt watergedragen lakken, oplosmiddelhoudend, terpentine basis. Ja. Uh, watergedragen lakken, die zijn vaak ook gemaakt om te, om te spuiten. Staat ook wel op de pot hè, hoe je het moet verwerken. Of kan je vragen aan je dealer hoe je het product moet verwerken. De echte kwastkwaliteit verven zijn heel moeilijk te spuiten. Daar zou ik mijn vingers niet aan branden. Er zijn ja. hele goede verspuitbare lakken te krijgen. Uh, Lateksen kan je bijna allemaal verspuiten. De een is wat dikker dan de ander. Op sommige latexen moet je wat aanlengen met warm water. Wij verdunnen met warm water. Ja. Goed mixen met een mixer, niet met een roerhoutje, met een mixer. Ja. Uh, ook daarin krijg je op een gegeven moment ervaring van hoe dun moet die zijn. De beste tip die ik kan geven over verlengen of aanlengen met water is gebruik niet te veel water. Nee. Als je te veel water gebruikt wordt je materiaal te dun. Gaat ten koste van je laagdikte, van je dekking. Uh, maar dat gaat ook meer nevelen. En nevel hebben ja. allemaal een hekel aan. Dus dan als die verf eigenlijk veel te dik is, dan zou die machine deels aan kunnen, maar dan moet je waarschijnlijk de druk verhogen. Ja, veel hoger. Dus dan moet je hoger dat die meer kracht van, van ja. de lucht eruit ja. duwt, maar dan ga je meer nevel krijgen. Meer nevel krijgen, meer slijtage in je machine. Ja, dus wil je dat voorkomen, dan moet je dus zorgen dat je die, uh, dat die, die verf iets verdunt. Ja. En uh, hoewel ongeveer een kopje... Twee, drie koffiekopjes van die bekertjes ja, met water. Een warm water. Liefst warm water, flink ja. warm. He, niet al te lauw, gewoon mag best wel warm zijn. Wel ja. meteen die mixer er doorheen. Uh, en uh, let ook op dat je bijvoorbeeld in de winter, dat je emmer niet op het koude beton staat. Nee. Die kou die trekt erin. Ja. Dat gaat, dan wordt je verf dikker. Precies, en dan maak je hem daarmee wat dunner. Ja. Daardoor kan je de druk iets lager zetten. Ja. 
En dan krijg je eigenlijk uh, in principe hetzelfde spuitresultaat. Uh, ja. ja. uh, maar dan heb je dus minder overspray ja. dat, er, dat het overal ja. uh, natuurlijk... En het is voor jezelf ook rustiger spuiten. Ja. Als je minder druk hebt, heb je rustiger spuiten. Precies. Nou is het wel zo dat als je uh, uh, wil voorstrijken, hè, want heel veel mm-hmm. mensen hebben dan een plafond hebben laten stukken of de wanden laten stukken. Normaal gesproken zul je met een beetje dat, dat melkachtige voorstrijk... Ja. Strijk je hem een keer voor met de kwast. Ja. Ik doe het liever met de kwast dan vaak doen ze zo'n, zo'n spuitding. Want dan heb je te veel spuit ja. op je kozijnen. Als je die dan ja. gaat schilderen, krijg je weer problemen. Dat die verf daar in één keer uh, ja. problemen gaat geven. Dus vaak doe ik ja. dat wel met de kwast. Maar um, nou heb je een spuitinstallatie. Super handig denk ik om die uh, vloeibare melkachtig product daarin ja. te doen. En daarmee te spuiten lijkt mij. Of ja. wat uh, ja. adviseer je daarin? Ik, ik adviseer het liever niet. Uh, juist dat melkachtige product is heel plakkerig. Ja. Je, je, je lengt het aan met water, je maakt het aan met water. Maar het is een heel plakkerig goedje. Uh, het is heel moeilijk om je pomp goed zuiver te krijgen daarmee. Uh, daar moet je heel erg je best voor doen. En ja, ik zou bijna zeggen van ja, kwast of rol dat product voor. Ja. Uh, er zijn mensen die pakken een soort uh, drukpompje waarmee ze hem voorspuiten. Kan ook. Uh, maar er is natuurlijk bij de, tegenwoordig bij de verfleverancier is er ook uh, voorgepigmenteerde voorstrijk te krijgen. Ja. Dat spuit je gewoon als een latex. Ja. Geeft ook de dekking al in de kleur die jij wil bewijzen van. Uh, 9010 bijvoorbeeld. Uh, en daarna hoef je hem in principe alleen maar... Uh, af te werken met je latex laag eroverheen. Maar die voorste laag die zorgt er ook voor dat als je een beschadiging hebt, dat je niet meteen in een andere kleur terecht komt. Want die onderste kleur, uh, die, die, die primer die je kan spuiten, die is namelijk ook op kleur gemaakt. Ja, ja. ik heb het inderdaad uh, laatst ook gebruikt ja. uh, bij een plafond en een wanden. Ja. En uh, daar heb ik hem uh, inderdaad volgespoten met een uh, verf die daarvoor bedoeld was, om, ja. uh, als primer. Maar ja, goed, ik wil natuurlijk ook wel weten inderdaad van uh, uh, als je dat toch doet met die. Uh, uh, melkachtig product, die voorstrijk, ja. dan zul je, want ik merk wel inderdaad dat ik als ik zo'n pomp had gebruikt, dat ik na een tijdje dat ding wel echt wel weg kon gooien, want ja. die lijmresten zaten wel ja, in die dat slag. heel erg. Maar deze drukt hem ook niet allemaal eruit, denk ik. Dan nee. blijven die lijmresten nee. toch wel zitten. Ja. ja, dat is dan toch wel zonde. Hè? Zonde van je pomp. En je bespaart toch uiteindelijk toch wel weer een laag om dan te hoeven aan te brengen ja. in applicatie. Ja. ja, en spuiten is sneller als rollen of kwasten. Spuiten ben je alsnog sneller, omdat je uren gewoon, nou ja, wat ja. dat betreft sneller voorbij gaan en je ja. sneller voor elkaar. Als je één kleur hoeft te doen en het is al een keer geschilderd, dan hoef je hem natuurlijk denk ik, niet voor te strijken. Dan kun je Klopt. het meestal gewoon in één keer ja. afspuiten. Ja. Uh, in dit geval moest ik wel twee kleuren doen. Het was geloof ik iets van groenig en dat moest dan uh, wit worden. Dus dat, uh, daar heb ik hem wel één keer voor gespoten ja. en later nog een keer in zijn totaal afgespoten. Ja. ja, en dat mensen ook niet vergeten dat bijvoorbeeld een spakplafond op kleur, ja. uh, d- dat zuigt enorm. Ja. Dus als je die gaat spuiten. Met latex moet je hem wel voorstrijken, want spak, spak zuigt enorm aan je. Ja, dan, dan heb je geen mooi eindresultaat. Baanvorming, bonte plekken erin, uh, alles. Ja. Uh, ik zou ook zeker voorstrijken. Neem er geen risico in. Want als je de dag daarna terugkomt of drie dagen later terugkomt en je kijkt naar je plafond en het ziet er niet uit, dan heb je alles voor niks gedaan. Dan kan je overnieuw beginnen en het zonder van je tijd. Ja. En die uh, spuittip die je dan daarvoor, de, wat zou je adviseren als je nou net, je bent net begonnen met spuiten? Nou, ik heb zelf de, de groene spuittips, zijn de hair tips, dat zijn lage druktips. Ja. Uh, ben ik zelf favoriet van de 515. 515. Gewoon een rustige spuittip. Dat is mooi om mee te beginnen. Uh, dat, je het wat, uh, dat je wat meer op je gemak kan doen. Als je meer ervaringen krijgt. Hoe meer dat je andere spuittips kan pakken met grotere openingen, waardoor je meer gas kan geven. Ja. Is het een slaapkamertje of een woonkamer of een grote hal? Ja, daar zit wel verschil in een spuittip. Een slaapkamertje ga je niet met een hele grote spuittip doen. Nee. En een hele grote hal ga je niet met een heel klein spuittipje doen. Van 515 dan kun je dan bijvoorbeeld niet gebruiken om een kozijn te spuiten. Nee. Of, uh, nee. Dus dan nee. moet je wat kleinere. Ja, dan moet je een kleinere opening. In dit geval is de 15 is de opening, de hoeveelheid materiaal wat eruit komt. Ja. En als je bijvoorbeeld lakwerk pakt, zit je vaak op een, op een 8000 inch of een 9000 de inch opening uh, in plaats van een 15, maar die is te groot. Ik krijg hier nog een andere vraag en er staat, uh, ik ben banen zien in een spuitwerk, wat doe ik ja. fout? Ja, dat, dat, dat is een hele moeilijke vraag, want uh, dat, dat, uh, waar we net over hebben, de ondergrond is daar heel belangrijk in. Ja. Heb je een spak die heel erg zuigt of een, 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 een vers gestuukte laag die heel erg zuigt, ja, dan kan je ook baanvorming krijgen. Um, je kan ook baanvorming krijgen als je niet weet hoe je spuitbaan eruit moet zien. Uh, dus laten we dat zo direct ook in de praktijk uh, laat ik dat aan jou zien. Dan ja. maak ik twee verschillende banen. Dan kan je heel duidelijk zien welke baan je niet moet hebben, welke baan je wel moet hebben. Ja. Er worden heel veel fouten meegemaakt. Ik denk dat veel klussers deze wel mooi vinden, omdat die mooi strak is. Je wil ja. uiteindelijk mooie strakke lijnen. Hoe kijk jij dat tegenaan? Nou, schijnbedriegt. Uh, dit is allesbehalve een goede baan. 
Uh, eigenlijk wat je hier ziet is dat hij mooi verdeeld is, maar aan de zijkant is hij redelijk dik. Hij moet een mooie uitloop hebben, dat heeft even niet. Uh, het probleem met deze baan is, ook al zou je hem overlappen, je zal je de volgende dag kans hebben dat je die banen terug ziet en je wil geen banen in je spuitwerk. Dit is een veel mooier voorbeeld. Je ziet dat deze mooi uitloopt, heel rustig uitloopt. Dus die heeft een mooie afloop van zijn laagdikte. Zo hoort je baan eruit te zien. Oké, okay, nou wil je dus de tweede baan aanmaken. Ja. Uh, hoe ver zou jij hem dan overlappen van de ene baan naar de andere baan? Heel simpel, ik hou mijn pistool gericht op de zijkant van mijn baan, waardoor ik automatisch dus weer de helft overlap. Wij adviseren altijd 50% overlappen. Hou je je pistool gericht op de zijkant van je baan, heb je altijd dezelfde overlap. En stel we hebben nou zo'n baan eerst gemaakt hè? Ja. en je denkt, uh, komt erachter van ja, toch niet helemaal mooi. Kan ik hier nog iets mee nu nog... Oh, nu hij nog nat is. Ja, je kan, hem, je kan hem overspuiten, wat dikker, dan vloeit hij wat mooier uit. Uh, maar beter is misschien dat je van tevoren op een stuk karton of een stuk papier even een testbaan spuit, zodat je deze eruit kan filteren en niet meteen op je muur spuit. Ja, perfect. Nou, jullie hebben het filmpje wel een keer gezien dat ik met die goedkopere Wagner spuit uh, de kozijnen ben gaan spuiten. Ja. Uh, om ook te testen aan de, aan de kijkers van nou, kan je dat doen of kan je dat niet doen. Nou, op zich kan je dat daarmee doen. Ja. Alleen uh, uh, met, de, met de nieuwe machine die ik nu heb uh, kun je natuurlijk veel mooier een spuitbeeld ja. krijgen. Klopt. Maar uh, daar moest ik heel veel afpakken. Toen had ik aan de andere kant van de kamer nog steeds nevel. Ja. Um, wat is voor jou het advies van hoe breed zou je dan afplakken als je ja. dan wel een wat redelijk goede machine aan hebt? Ja, als je een goede machine hebt is de afstand naar je ondergrond, waar je, de afstand van je pistool naar je ondergrond, is cruciaal. Heb je te veel afstand, dan ga je eigenlijk aan de zijkant te veel nevel creëren en dan moet je heel veel afplakken. Wij zeggen latex spuiten, zeker met de lagere druktips, met die groene tips, ongeveer 20, 25 centimeter afstand van je ondergrond. Ik zie wel eens in de praktijk dat mensen spuiten met 40, 50 centimeter vanaf de ondergrond. Dan heb je gewoon meer nevel en lak spuiten is ongeveer 10 centimeter vanaf je ondergrond. Als je dat aanhoudt heb je veel minder afplakwerk. Met 10 centimeter maskeerpapier kan ik al de deuren lakken bij wijze van. En als ik een muur moet spuiten en ik ga op het plafond afplakken, plak ik 20 centimeter maskeerpapier. Is voor mij voldoende ruim zat om nog fouten te kunnen maken. Ja. Uh, want afplak, afplakken kost enorm veel tijd. Dus ja. als je heel veel moet afplakken, ja, dan is dat gewoon niet meer leuk. Nee. Uh, je moet jezelf eigenlijk als sport zien dat je jezelf zo leert spuiten met die korte afstand, dat je maar minimaal hoeft af te plakken. Ja. En waar ik net al zei, hoe vaker je het doet. Hoe sneller je wordt, hoe meer dat je weet wat je wel en niet moet doen. Stel, jij moet één wandje doen ja. hè, op zo'n hele kamer. Uh, wat zou voor jou de eisen zijn? Kamer leeg, kamer niet leeg? Ja, dat is een hele moeilijke. Um, dus ga je hem überhaupt doen? Je moet, je moet geen risico nemen, nooit. Ik ga hem zeker doen. Ik ja. heb het in het verleden al meer gedaan, wandjes gespoten. Uh, uh, die wand helemaal leeg halen. Ja. Eén of twee meter uh, op de grond, stuk loper. Ja. Uh, de zijkant, plafond en de muren, 20 centimeter maskeerpapier erop. Uh, de bank en de tafel naar achter geschoven, dus letterlijk een praktijkvoorbeeld wat ik gedaan heb. Ja. En daar hebben we wel een oude laken overheen gegooid. Ja, dat zal uh, en toen zijn we gaan spuiten. Worden. Maar op dat moment is het cruciaal dat je je afstand perfect houdt. Ga je ja. lopen wapperen uh, of je hebt de afstand te veel en ja, dan ga je heel veel nevel creëren en dan vind je het overal. Er is trouwens wel een verschil in nevel en nevel. Uh, mijn ervaring is, dat is mijn ervaring, uh, uh, nevel die van het spuiten afkomt, die naar beneden valt, die valt redelijk recht naar beneden. Uh, tuurlijk als je gaat lopen wapperen blaas je het zelf alle kanten op. Uh, er is ook een soort droge stof. Ja. Die zie je niet, je ruikt hem wel. En die stof die kan overal terechtkomen. Of je nou wel of niet uh, goed spuit. Die stof heb je altijd wel een beetje. Die kan je ook gewoon met de hand, bij wijze van met een stofzuiger, met een doekje eraf halen. Natte nevel is gevaarlijk, want die gaat plakken. Die ja. moet je echt gaan poetsen. Ja. Daar zit wel een verschil in. Die droge nevel, ja, die heb je altijd wel een beetje. Nou is het ook wel zo dat schilders het uh, steeds over nadenken. Van oké, okay, ik moet toch het plafond schilderen. Ja. De klant heeft de hele kamer nog vol. Ja. Is dat een optie om dan toch te zeggen van nou, ik plak hem helemaal goed af met folie en al. Of zeg je ja dan in dat soort nou, gevallen toch maar een rol pakken. Technisch gezien zou het kunnen. Je kan alles afplakken. Uh, uh, alleen je bent met spuiten heel snel. Je ja. gaat heel snel heen en weer lopen. En wat je niet wil is dat je niet door hebt dat je uh, achteruit naar de bank toe loopt ja. en dat je uiteindelijk tegen die bank aanloopt. Dat heb je met keukeneilanden bijvoorbeeld die vast in huis staan. Merken mensen wel eens dat ze daar moeite mee hebben om daar langs te spuiten. Ja, elk object wat je in de weg ligt kan een object zijn waar je overheen struikelt of iets. Het perfect is natuurlijk als het leeg is. Ja. Dat is gewoon zo.
zo. Dat is het beste. Dat ja, is het beste. Ja, precies. Uh, nou is het zo dat je bij een, uh, gro- uh, bij een uh, ja, gamma of een hoornboog of waar dan ook ja. uh, van die uh, spuitinstallaties hebt van Wagner. Ja. Uh, waar je ook muren mee kunt spuiten. Ja, ja. Als leek zeg ik koop zo'n ding, want die is goedkoop. Ja. Vergelijken datgene met wat ik heb uh, gekocht ja. bij jullie. Ja. Um, kun je daar iets over uitleggen? Van, is dat handig voor de doe het zelver Of helemaal ja. niet? Of wat, hoe, hoe... Ja, er zit wel echt een heel groot verschil tussen het professionele uh, gamma van Wagner uh, of het doet het zelf materiaal. Daar zit echt een heel groot verschil in. Uh, koop jij een spuitinstallatie van het doet het zelf merk, hè, van het doet het zelf uh, range van Wagner, en je gaat daar professionele verf onder zetten, kan die verf best wel te zwaar zijn voor die pomp. Ja. En heeft hij de moeite mee om die goed te verspuiten, en dan heb je kans dat je geen mooi resultaat krijgt. Hè. Die do-it-yourself range is ook echt gemaakt voor de do-it-yourself. Ga je professioneel daarmee werken en je gaat er professionele verf onder zetten, ja, dan zal je merken dat je tekort schiet met die pomp. Uh, hoe vaker je doet, hoe beter je wordt, maar je pomp wordt niet sneller. En jij wordt wel sneller, dus die pomp die is op een gegeven moment te langzaam voor jou. Ja. Mijn advies is, uh, uh, pak dan gewoon een professionele pomp. Wij kunnen daarin ook adviseren uh, wat erin te krijgen is, uh, uh, maar dan heb je wel goed materiaal. En je gaat een hele mooie dure lak uh, ook niet vers, vers, versmeren met een, een, een kwastje die je kinderen gebruiken op de school. Nee. Dat, dat, dat werkt niet zo. Die lak ja. die kan het misschien wel hebben, maar je eindresultaat wel mooier als je een goede kwast gebruikt. Ja. Dat ja, is een feit. Precies. Dat is hey, het verschil. Nou heb ik een gewetensvraag. Ja. Uh, het merk Graco kennen jullie natuurlijk ook. Zeker. Ja. Uh, nou heb ik een vriend en die heeft een, uh, de PS320 uh, die ik ook heb. Uh, vindt hij gewoon een goede machine. Maar hij zegt ja. ook, ja, ik heb ook een Graco machine. Dat is de GX machine. Ik weet niet precies welke dat type. Ja. Jij zal het wel weten. Uh, die komen vrij overeen met elkaar. De een gebruikt hij voor het latex spuiten. En de ander gebruikt hij voor de kozijnen spuiten. Ja. Uh, hij vindt ze allebei gewoon goed. Ja. Uh, maar ik heb dan even voor mezelf de vraag. Waarom koop je niet twee dezelfde? Of dat, ja, dat weet ik natuurlijk ook niet van hem. Nee. Hij vindt ze allebei gewoon een goed merk. Wat vind jij zelf daarvan? Kun je nou, dat met elkaar vergelijken? Je kan het zeker met elkaar vergelijken. Uh, laten we één ding voorop stellen. Uh, Graak en Wagner zijn de twee A-leveranciers van spuitapparatuur. Uh, die zijn aan elkaar gewaagd. Uh, de een is niet veel beter dan de ander. Uh, uh, het zijn allebei goede merken. Het enige verschil wat er wel in zit, en daar moeten mensen goed naar kijken. Uh, en je hebt het net eigenlijk al als mooi als voorbeeld genoemd. Het zijn twee verschillende pompen. Het zijn ook twee verschillende pompen die qua werking hebben. De een heeft een enkele kamer. Uh, 3.20 van ons is een duurdere pomp. Maar die heeft een dubbele kamer, een dubbele verfkamer. Dus die heeft meer opbrengst per slag dat hij maakt. Uh, daar zit wel een verschil in. Dus je moet je wel goed uh, laten inlichten door de dealer of eventueel bij de, bij de leverancier uh, van wat voor type pomp is het en ja, ben ik wel dezelfde pompen qua prijs aan het vergelijken. Een pomp van 1100 euro of een pomp van 1800 euro is vaak, daar zit wel een verschil in. Het is niet dat de ene toevallig goedkoper uitgebracht is. Uh, je moet wel dezelfde pomp met dezelfde pomp vergelijken en dan ga je de verschillen zien. Ja. Dus. Maar in, in, in totaliteit kan je wel gewoon met beide hetzelfde resultaat krijgen. Het is misschien ja. ook weer ook wel een stukje smaak, denk ik. Tuurlijk. Als je het enige gewend ja. bent, dan blijf je ja. daar ook aan vastzitten. Ja. Wat ik wel heb gemerkt uh, aan de PS320 is dat uh, uh, ik vind het zelf wel redelijk uh, goed te bedienen. Ja. Uh, zonder al te veel toeters en bellen eraan, want dat Klopt. daar loop ik toch wel vaak tegenaan met, met ja. andere apparatuur ook. Ja. Dat je een hele uitgebreide uitleg krijgt van een machine, waarvan ik denk van ja, dat, is, dat kan allemaal misschien wel veel makkelijker of op een andere manier. En dat merk ik wel met die machine van, ja. qua, qua grootte is die sterk genoeg om uh, muren en plafonds te doen en ook de ja. kozijnen. Uh, ik heb beide al gedaan, uh, maar dat ik ook wel merk van hij is ook wel makkelijk mee te nemen. Ja. Want je, uiteindelijk kan ik ook wel een is... zwaardere machine inkopen. Ja, je kan alles kopen, uh, maar goed, ja, ga je met een hele grote pick-up trip naar de Jumbo om daar boodschappen te doen? Nee, uh, je, 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 je past het aan met wat je, wat je nodig hebt. En ja. de 3.20 uh, is geen starterspomp. Nee. Uh, het is een pomp die al een klasse hoger zit, maar hij wordt wel vaak ook als starterspomp uh, gekocht. Maar het is ook een pomp waar je meteen tien jaar mee vooruit kan, bij wijze van, als je hem goed onderhoudt. Dus als doe het zelf, uh, zeg jij, of niet doe het zelf, laten we zeggen, veronderstellen van, nou goed, een doe het zelf zou dus wel van Wagner 
eventueel bij een bouwmarkt wat kunnen kijken. Ja. Als hij eens een keer wat moet doen. Ja. Maar je bent nu een zelfstandig ondernemer, uh, een zzp'er. Ja. Dan is de zwaardere motor gelijk mee. Dan is een, een, een 3.20 eigenlijk gewoon meteen een goede pomp. Meteen een wat ik net al zei, er zijn goedkopere types. Uh, je kan eigenlijk al een hele goede pomp kopen van, uh, van, uh, vanaf 800 euro bij wijze van. Maar die pompen... Die, kunnen, die geven jou een bepaalde hoeveelheid verf. Jij wordt op een gegeven moment sneller als die pomp. Ja. Die 3.20 die jij hebt, nou, dan moet je alle zeilen bijzetten om sneller te worden als die pomp. Want hij ziet er misschien klein en verfijnd uit. Maar hij is echt heel sterk, die pomp. Uh, cruciaal is dat je hem goed schoonhoudt. Uh, en bij je pomp zit een flesje olie om te smeren. En dat is ook echt heel belangrijk. Er zitten pakkingen in waar de, waar de zuigerstang doorheen gaan. Die pakkingen moeten gesmeerd worden. Doe je dat niet, ja, dan krijg je problemen met die pakkingen en dat kost je geld. Ja. Uh, elke keer na het schoonmaken gewoon een paar druppeltjes olie erbij. Uh, onderhoud je hem heel goed en die pomp die gaat jou heel veel werk makkelijker maken. En onder de streep meer geld verdienen. Ja. We gaan zo direct dan even in de praktijk dat ook even ja. zien. En ik neem aan dat je me ook even laat zien van het schoonmaken. Want sommigen zijn met het schoonmaken wel drie kwartier bezig om het daarna nog schoon te maken. Ja. Uh, ik zelf heb niet die ervaring, maar nee. jij kan het wat makkelijker uh, laten zien. Ja. Uh, dus dat gaan we zo even laten zien aan de, aan de mensen. We gaan nu de kleur omwisselen. Als eerste zorgen we ervoor dat de resterende verf die nog in de aanvoerslang zit, terug gaat in de emmer. Hiervoor haal je de slang uit de verf en laat je de machine draaien in de retourstand. Daarna kun je met het oude water doorspoelen. We gaan zo verder met veel meer handige tips, maar ik wil je er nog op attenderen op mijn pdf e book waarin ik heel wat informatie met je deel als het gaat om kozijnen schilderen. In mijn e book leer je hoe jij je kozijnen kunt inspecteren. Je leert fouten herkennen en je leert allerlei problemen in kaart te brengen en op te lossen. Veel overbodige en dure fouten hoef jij niet meer te maken als je mijn pdf e book gebruikt tijdens het klussen. In de eerste reactie vind je de link over hoe je deze kunt kopen op mijn website. Laten we nu terugkeren naar de volgende stappen in het proces van kleurwisseling. Als je dat gedaan hebt kun je de spuitslang ook voor een deel met water spoelen, zodat je de verf die nog in de slang zit terugbrengt in de verfermer. Zodra je ziet dat er water uitkomt, spuit je de rest in de emmer met water. Als de spuitslang voldoende doorgespoeld is, zet je de knop weer om in de retourstand en haal je de aanvoerslang uit het water om al het water eruit te krijgen. Als die leeg is, zet je die in de nieuwe kleur en ga je weer eerst de luchtbellen eruit pompen. Als je dat gedaan hebt, kun je ook de verf door de spuitslang heen pompen. Eerst het watergedeelte eruit pompen in de emmer met water. En als je ziet dat er verf uitkomt, dan kun je de rest in de nieuwe verfemmer spuiten. Hey René, nu hebben we een witte baan aangebracht. Je ziet dus dat die goed uh, mooi doorvloeit. Ja. Misschien moet je wat langer schoonmaken. Voor de video doen we hem even kort uh, schoonmaken. Maar je zou hem nog een keer iets door kunnen schoonmaken. Zodat uh, dat blauwe wat minder wordt in die uh, emmer. Ja. Jij durft hem wel aan zo al. Hè? Ik dat durf is... hem aan. Maar bijvoorbeeld met echt hele harde kleuren. Zoals zwart en rood. Ja. Ja, neem geen risico. Want je wil het niet terugzien in je nee. spuitwet. Dan kan je wat langer doorspoelen. Zo kun je iets langer doorspoelen. Uh, maar nou uh, wil ik morgen wil ik nu weer verder gaan. Moet ik dan ja. nu eerst die hele pomp schoonmaken? Of nee. kun je dan, nee. heb je daar een trucje voor? Of? Nee. Um, wat er in je pomp zit, daar komt geen zuurstof bij. Daar gaat, gebeurt helemaal niks mee. Cruciale punten zijn eigenlijk je emmer. Uh, als je emmer open blijft staan, dan komen hier natuurlijk velletjes in. Uh, dus je kan dit wat nat maken. Je kan een gat maken in je deksel van je emmer om het eroverheen te doen. Zodat je het goed kan bewaren. En niet te vergeten, je spuittip. Want je spuittip zit nog in je pistool. Die moet er wel uit. Uh, dus die kan je ook bewaren in je tipcleaner. Uh, want deze moet je er wel uithalen. Uh, de rest kan je gewoon laten zitten. Want als je achter elkaar een paar dagen doorspuit, kan je gewoon je systeem vol laten zitten met je verf. Dus alleen dat groene dingetje, de spuit, spuit tip, die, die, gaan we schoon, uh, die wordt dan gereinigd ja. en die laten we daarin. Ja. En dan dat blijft gewoon zoals die nu ja. is. En dit blijft gewoon zoals het is, ja. tot je klus klaar is, dan ga je hem schoonmaken. En de druk van het apparaat, wat ga ik daarmee doen? Ja, er zijn mensen die vinden het fijn om de druk erop te laten, dan zou die beter afsluiten. Ik vind het, de druk van een pomp vind ik vaak heel hoog en vind ik te gevaarlijk. Uh, ik vind dat je de druk eraf moet halen. Dus in dit geval zou ik hem de druk terugdraaien uh, en eraf laten. En uitzetten. En dan zie je ook dat de druk er helemaal af is. Zodat ja. er geen ongelukken mee kunnen gebeuren. En dan gewoon afsluiten en dan morgen gewoon weer opnieuw opstarten. Juist, ja. juist, juist. 
Ja. Uh, we gaan hem nu gewoon schoonmaken, ja. dat hij uh, gereinigd wordt. Ja. Uh, want uh, morgen ga ik niet verder spuiten, ik ben klaar. Maar ik wil hem nu uh, drie weken in de kast zetten. Ja. Uh, hoe moet ik hem dan wegzetten? Dan gaan we hem helemaal, do- helemaal doorspoelen, klopt. We zetten de machine aan en halen de aanvoerslang uit de verf. Zo pompt de machine de verf die in de aanvoerslang zit weer terug in de emmer. Met een kwast maken we de aanvoerslang wat schoner. Als de aanvoerslang leeg is, zetten we deze in het water. Daarna spoelen we die aanvoerslang grondig door met water. Tegelijkertijd kun je proberen de rest van de verf eraf te halen. We draaien de kop om, zodat het water nu door de spuitslang zal gaan. De kop van de spuit halen we eraf en nu pompen we het water door de slang. Er zal eerst nog verf uitkomen en deze doen we gelijk terug in de verfemmer. Zodra je merkt dat er meer water uitkomt, kun je de rest in de emmer met water doen. Als je de machine langere tijd niets gebruikt, kun je ook het filter aan de onderkant eraf halen en schoonmaken. Nu is het tijd om schoon water te pakken. We spuiten de spuitslang nog een keer door met schoon water en vangen dat vieze water op in de vuile emmer. Daarna kun je de easy cleaner in het schone water doen en de machine daarna doorspoelen. Hiermee zal de machine goed gereinigd worden en blijft de slang vol met water. Dit is de spuitstand. Met doorspoelen draai hem om. Dat heet ook een omkeertip. En zo spuit je eigenlijk je spuit tip leeg. Dat er geen verf meer in zit. Als alles goed schoon is, zetten we de machine weer in de retourstand. Halen de retourslang uit het water, zodat de retourslang leeg loopt. En kan je de machine uitzetten. De druk draai je uit. Er zit nu alleen nog water in de spuitslang. En dat mag erin blijven. De tipjes die hebben we hierin gedaan. Want die, ja. uh, als je hem dus tussendoor natuurlijk uh, wil uh, wegzetten, dan moeten die dingen daarin. Ja. Klopt. Uh, daar zit een spul in daarvoor om dat te reinigen? Ja, om te reinigen zodat je verf niet uh, blijft kleven in je spuitip, want daar mag absoluut geen vervuiling in zitten. Belangrijk bij deze potjes is, in je deksel zit een wit pakkingje. Als je deze te hard aandraait, dus echt flinke kracht erop zet, dan deuk je hem te veel in. Gewoon rustig vastdraaien. Als je hem op zijn kop zet, dan gaat hij niet lekken. Op het moment dat hij gaat lekken, heb je hem eigenlijk al een keer te vast gedraaid. Ja. Zonder van je spul, want dan loopt het eruit. Dus dat is belangrijk. Hier nog een kleine tip van mij. Bewaar een oude koffiebekertje zodat je deze in het bakje kunt doen. Er loopt altijd nog verf en water uit en deze kan je in het bekertje opvangen. Dan heb ik eigenlijk nog één goede belangrijke vraag. Want je hebt hem mooi gespoten. Mm-hmm. En vervolgens uh, heb je iemand die er tegenaan komt. Of er is een schade eraan ja. verwerkt. En ik krijg veel vragen. Van hoe kan ik dat dan bijwerken? Is dat makkelijk ja. gewoon een spuitbusje even snel eroverheen? Hoe ja. zou jij dat oppakken? Uh, dat is heel moeilijk. Uh, het, een van de mooie dingen van spuit is natuurlijk dat je verf heel mooi uitvloeit. En dat je een enorm strak resultaat krijgt. Die beschadiging valt juist extra op daardoor. Als het een kleine wand is, dan zeggen wij van joh, plak die hele wand af. Maak die reparatieplek, uh, maak hem. Strijk hem ietsje voor, want het kan, een reparatieplek kan ook een zuigende plek zijn op dat moment. Strijk hem ietsje voor en spuit die hele wand. Maar heb je een, een plafond uh, waar de meubels al binnen staan, uh, dan is dat heel moeilijk. Uh, er is bij de dealers zijn er wel diverse rolletjes te krijgen. Als je je verf wat verdunt en het gewoon een stukje laagje voor laagje aanbrengt, kan je het wel camoufleren. Uh, maar vaak is het wel zo, als je weet waar de beschadiging hebt gezeten, dat je hem wel blijft zien. En de klant blijft hem ook zien, omdat hij namelijk gewoon in je harde schijf zit. Ik denk als je als uh, zelfstandige dit gaat doen, ja. En een klant vraagt daarna van kun je het bijwerken, dat je misschien de beste antwoord zou ik dan geven van moet je luisteren, je kijkt nu naar een donkere vlek of een kapotte vlek, ik kan dat uh, verhelpen, maar ik kan hem niet onzichtbaar maken. Nee, klopt. Uh, en als, je, als die klant dan daar genoegen mee neemt, ja. dan is alles wat je eraan doet, is dan eigenlijk mooier dan als ja. je zegt van het lukt me wel en uiteindelijk is hij wel Juist. zichtbaar. Ja. Dus ja. ik denk dat dat het belangrijkste advies dat is, is om, dan, in, om gewoon duidelijk te zijn van joh, ja. waarschijnlijk krijg ik hem niet weg zelfs, ja. uh, maar je kijkt nu naar een, een, een vieze donkere vlek, dat kan ik wel ja. vereffenen. Klopt. En vaak zien we zien dat klanten daar veel blijer mee zijn van oh, prima, ja. doe maar alles wat er nog kan. Ja. En dan zijn ze aan het einde van de rit zijn ze daar blij mee. Klopt. Dus dat is denk ik wel belangrijk om, om te doen. Ja. Hey, wat een beetje het probleem is nu van deze opname, is dat we die hele machine niet helemaal kunnen uitleggen voor nu. Nee. Ik heb alleen de meest belangrijke vragen gepakt ja. waarvan ik veel vragen van krijg. Ja. En misschien dat we een andere keer nog wat weer verder kunnen gaan. Maar um, 
Nou wil iemand dus zo'n training volgen uh, om dit helemaal op te zetten. Ja. Want ik kan dat nu niet laten zien. Nee. Hebben jullie daar ook trainingen voor? Nou ja, we, goed dat je die vraag stelt. Hè. Wij geven inderdaad trainingen. Uh, die kan je vinden bij ons op de WSB uh, website. Ja. Uh, ja. Daar kan je voor aanmelden. Uh, mensen komen daar binnen. Die training heet Start to Spray. Dus het is voornamelijk gericht ook op mensen die er nog niet zo heel veel van weten. Uh, mensen komen binnen, uh, uh, leren bij ons de verschillen tussen de pompen. Zodat je een juiste keuze kan maken van wat voor pomp heb ik nou eigenlijk nodig. Dat je niet de verkeerde koopt. Uh, uh, je krijgt uh, uitleg over het onderhoud. Je krijgt uitleg over je materiaal voorbereiden, over een stukje afplakken. Uh, we gaan uh, lak spuiten, we gaan latex spuiten, we gaan de pomp opstarten, we gaan de pomp schoonmaken. Hoeveel water heb je nodig om schoon te maken? Waar laat je het water? Hoe ga je ermee om? Eigenlijk alles van A tot Z. En dan komen ook heel veel vragen die jij nu hebt gesteld. Die komen die dag ook vaak voorbij. Want mensen hebben ook heel veel vragen. Ja. De vragen beantwoorden allemaal. Uh, uh, het is echt een leuke dag. We ja. hebben vaak veel plezier met z'n allen. Want het is, we maken er een leuke training van. Maar wel ook serieus dat we gewoon echt uh, uh, goed alles laten zien. En uh, de mensen alles leren eigenlijk. Ja, dat dus iemand, iemand die zo'n training volgt. Ja. Die zou dus normaliter wel gelijk al een stuk weten over die machines. Ja. En ook Zeker. Het is niet per... Ik neem aan dat die informatie je geeft niet alleen over de wachten de machine gaat, maar dat je gewoon een algemeen het begrip hebt. Het gaat over de machine techniek ja. en het gaat over het spuiten. Dus ja. welke membraanpomp, pluimpomp, was het verschil, kleine pomp, grote pomp, ja. manier van spuiten, alles komt aan bod. Ja. Het was mooi om te zien hoe je dat, uh, die spuitnevel hebt uh, kunnen laten zien en ook die banen ja. erin. Uh, goed, ik hoop dat mensen daar ook wel echt wat aan hebben gehad om dat te zien. Ja. Nou zitten we nog even met dat spuitwater, want dat ja. water is natuurlijk uh, ja, is viezig, er ja. zit allemaal uh, chemicaliën in enzovoort. Ja, het belangrijkste is van je restwater is dat je het goed afvoert. Ja. Uh, er is nog niet zo heel lang geleden een onderzoek geweest. Als je restwater in het riool gooit, uh, geeft dat sowieso een hele grote besmetting in het riool. Ja. Want je restwater is echt vies water. Uh, de zuiveringsbedrijven kunnen heel veel eruit halen. Het kost wel heel veel tijd en energie, hè, want het is chemisch afval. Uh, maar één ding kunnen ze er niet uithalen, dat zijn microplastics. Die blijven erin zitten. Ja. En je wil niet je, je flesje water de volgende keer met micro, microplastics hebben. Dat zit wel heel veel in dat soort producten. Uh, dus belangrijk is dat je je water goed afvoert uh, met, uh, met een vlokkenmiddel ja. uh, en dat je niet zomaar door de wc heen spoelt, nee. uh, want dat is gewoon slecht. Ja, jullie goed. hebben daar een machine voor, een uh, ja. complete machine. Ik kan Klopt. me ook voorstellen dat een doet zelf heeft dat natuurlijk niet of een, nee. uh, een zelfstandige die heeft niet zo'n heel machine. Ik heb er ook geen machine. Nee. Uh, wat ik wel heb zijn van die vlokken, die heb ik van Omni al ja. heb ik, uh, gekregen, om natuurlijk uh, daarin gekocht. Uh, maar dat doe je dus een beetje ja. in je water en ook als je als uh, klusser je kwasten schoonmaakt, je rollen, ja. vang je dat water gewoon op, ja. je gooit die vlokken erin en dan vervolgens kun je dat zuiveren. Ja. Uh, als je dat nou interessant vindt, dan heb ik voor jou daar een video. Ga dan even de video die hiernaast staat, ga die even bekijken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. René bedankt daarvoor. En Top. ik zie jullie ja, in de volgende video hiernaast. Adios. Hoi.